নমস্কার সোশ্যাল বাংলা আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত এই মুহূর্তে আপনাদের সাথে রয়েছি স্নেহা আজকের যে বিষয় নিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি দুর্গাবাড়ি স্থিত পেট্রোলিয়াম বিওসিতে অবশ্যই যে বিষয় নিয়ে আজকে আমরা এখানে রয়েছি সেখান আজকের মূলত বিষয় হলো যে বিগত দিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিভাবে পেট্রোলিয়াম এবং ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই পেট্রোল এবং ডিজেল প্রত্যেক দিনকার নিত্য দিনকার একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য বলা যেতে পারে তাই নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো দুর্গাবাড়ি স্থিত যে এখানে যারা রয়েছে গ্রাহকরা রয়েছে গ্রাহকদের কি প্রতিক্রিয়া রয়েছে এই পেট্রোলিয়াম ডিজেল এবং তেল বৃদ্ধির দায়ে নমস্কার সোশ্যাল বাংলা আপনাকে নমস্কার হ্যাঁ বলছি যে এই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এতটা কম রয়েছে কিন্তু এই কিছুদিন বিগত দিনে আমরা দেখছি বারবার বারবার তেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে কি কি বলবেন অ্যাকচুয়ালি এখন যে লকডাউনের সিচুয়েশনটা চলছে তার মধ্যে তো আমাদের আম জনতা জনসাধারণের ইনকামটা একটা স্থগিত লিমিটে হয়ে গেছে তো আমাদের জনগণ তরফ থেকে আমি এটাই বলতে চাইছি যে এখনকার দিনে লকডাউন জনিত সমস্যার মধ্যে দিয়ে পেট্রোলের দামটা যতটুকু পারে সীমিত থাকা দরকার কারণ মানুষের যতটুকু ইনকাম তার মধ্যেই মানুষকে চলতে হয় তো এর মধ্যে যদি পেট্রোল ডিজেলের দামটা এক টাকা দু টাকা করেও বেড়ে যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে মানুষের একটা আর্নিংটা ওইখানে মানুষকে ডিস্ট্রিবিউট করতে হচ্ছে তো আমার ত্রিপুরা সরকারের কাছে এটাই অনুরোধ যে যতটুকু পারা যায় পেট্রোল এবং ডিজেলের দামটা স্থগিত থাকা দরকার নমস্কার এইভাবে যদি বাড়তে থাকে পেট্রোল ডিজেলের দাম কতটা সম্মুখীন মানে এখনও তো বেড়েই রয়েছে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন রয়েছে দেখুন এখন তো বলতে গেলে আমাদের দিয়ে ভারত সরকার আমাদেরকে আবার আমাদেরকেই জবের মাধ্যমে বা বিভিন্ন কারণের মাধ্যমে আমাদেরকে ইনকামটা দিয়ে যাচ্ছে ইনফ্যাক্ট আমাদের ট্যাক্সের থেকেই তো ওরা আমাদেরকে ইনকাম দিচ্ছে কিন্তু ওরা যেরকম ইনকাম দিচ্ছে ইনকামটা তো এখন স্থগিত হয়ে গেছে কিন্তু ওরা তো পেট্রোল বা ডিজেলের মাধ্যমে তাদের ট্যাক্সটাকে তারা বৃদ্ধি করতে চাচ্ছে তো এটা তো জনসাধারণের উপরে ইনডাইরেক্টলি একটা চাপ সৃষ্টি হচ্ছে তো আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাইছি যে যতটুকু পারা যায় পেট্রোল ডিজেলের দামটাকে স্থগিত রাখা দরকার যতদিন পর্যন্ত না লকডাউনের এই মুহূর্তটাকে কাটানো যাচ্ছে ধন্যবাদ এ মুহূর্তে আমরা রয়েছি রাজধানীর গণরাজ সমুনিস্থিত পেট্রোলিয়াম বিওসিতে এখানেও আমরা বিভিন্ন মানুষের দেখা যাচ্ছে লোকজনের ভিড় আপনার দেখার চেষ্টা করেছি দেখি দেখিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে দাম বৃদ্ধি পেলেও কিন্তু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস বলে কথা রয়েছে এ মুহূর্তে আমরা আরও একজনের প্রতিক্রিয়া জানবো যে কি রয়েছে কি বলবেন ইনি নমস্কার সোশ্যাল ব্যাংলা আপনাকে স্বাগত এবং এই যে পেট্রোলিয়ামের পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কি বলবেন কতটা বাড়ার দরকার ছিল না এই করোনা সংকটময় মুহূর্তে তো পেট্রোলের ডিজেলের দাম বাড়ায় আমরা অনেক ক্ষতিগ্রস্ত এমনিতে অর্থনৈতিকভাবেই সবাই বিপর্যস্ত আর কি বলবো যাতে কম করে সরকার ব্যবস্থা নেয় কম করার জন্য সেটাই বলবো কতটা ক্ষতির সম্মুখীন রয়েছে এইভাবে উত্তরোত্তর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে তেলের দাম পেট্রোলের দাম এখন তো সবাই ক্ষতিগ্রস্ত এই মুহূর্তে তো যা আছে রেট সেটা থাকলেই ভালো কিন্তু বাড়ায় সবাই আমরা এই যে উত্তরোত্তর যে ডিজেল এবং পেট্রোলের দাম বাড়ছে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এখন তো এই যে সিচুয়েশন তেল বাড়তেছে আমরা এখন একটা কোম্পানিতে আসি এই জন্য চলতেছে যারা যারা প্যাসেঞ্জার হিসাবে চলতেছে তারা খুব অসুবিধা হইতেছে যারা বেশি একটা ফায়দা হয় না তারা সারাদিন রুজি করে আগে পাইত তিনশো চারশো এখনটা পায় দুইশো দেড়শো একশো এরমভাবে মানে ড্রাইভার লোকরা খুব কষ্ট পাইতেছে তেলের দামটা বারো নেয় এখন যদি গভর্নমেন্ট চায় আপনার এটা এটা একটু সংশোধন করতে তাহলে আরও ভালো হইব কতটা বাড়ানো উচিত ছিল যে এই সময়টা চলছে কতটা বাড়ানো হলে ভালো হতো বা কতটা বাড়ানো উচিত ছিল এটা বাড়ানো তারা তো এদিকের থেকে আয়ে ওই দিকের থেকে গড়ের দিকে আয়ে ধর্মনগর ধর্মনগর থেকে আমরা এদিকে সব পেট্রোল পাম্পে আয়ে তেল তবে এক টাকা আধা পয়সা ঠিক আছে পঞ্চাশ পয়সা কিন্তু দুই টাকা চার টাকা পাঁচ টাকা সাত টাকা বেড়ে দেওয়া তো এটা পাবলিক খুব কষ্ট হয়ে থাকে আমরা চলতেছে কিন্তু যারা দিন মজুর অটো ড্রাইভার তাহলে খুব কষ্ট পেট্রোলের দাম বহুত বাড়তেছে প্রায় প্রতিদিনই তো প্রায় বেড়ে চলছে মানে বিগত কিছুদিন ধরে দেখছি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামটা কম রয়েছে কিন্তু তারপরেও আমাদের রাজ্যে তেলের দামটা বৃদ্ধি পাচ্ছে হ্যাঁ এখন এটা যা করণের অ্যাকচুয়ালি এই তেলের যারা মেন আসেন অর্থাকর্তা তারাই কিছু করতে পারে যে তেলটা কমানোর জন্য ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি বর্ধালি স্থিত বর্ধালি বিউসিতে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একই অবস্থা লোকের ভিড়ও রয়েছে 
শুধুমাত্র যে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে একেবারেই সেটা নয় তার সাথে সাথে কিন্তু রয়েছে মানুষের জনসমাগম এবং ভিড়ও রয়েছে এবং এখান থেকেও আমরা শুনব তাদের প্রতিক্রিয়া নমস্কার দাদা সোশ্যাল বাংলা আপনাকে স্বাগত নমস্কার উত্তরোত্তর দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে পেট্রোল ডিজেলের প্রায় প্রতিদিনই বাড়ছে কিছু কিছু করে কতটা ক্ষতির সম্মুখীন রয়েছে এখন তো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না বেকারত্ব সমস্যা বাড়ছে দিন দিন বাড়ছে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য অনেক কমেছে কিন্তু দেশের বৃদ্ধি হারে জনতার উপরে মানে প্রত্যেকটা জনতাই এখন একদম এই যে দাম বৃদ্ধির ফলে এই সংকট সংকটকালে মানে অনেকটা এফেক্ট হচ্ছেন সরকারের কাছে সবাই আবেদন থাকবে যে পেট্রোলের দাম একটু নিয়ন্ত্রিত করার আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে মানে তুলনা করে এটাকে মূল্য বৃদ্ধিটাকে একদম কমিয়ে মানে বাজার বাজার রেটে রাখতে যাতে জনসাধারণ হ্যাঁ এই মানে কোভিডের লকডাউনের সংকটকালে মানে আর্থিক সম্মুখীন যাতে না হয় সরকারের কাছে এটাই আবেদন দাদা পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে উত্তরোত্তর বাড়ছে দিন দিন একটু একটু করে বাড়া ফেলে বিগত পনেরো কুড়ি দিনে অনেকটাই বেড়ে গেছে তো সেই দিক থেকে লোক নিরিখে যদি চোখ রাখি সেখানে এটা পেট্রোল ডিজেল হলো আমাদের একটা নিত্যদিনের জিনিস প্রয়োজনীয় জিনিস সেই দিক থেকে আপনি একজন আরোহী রয়েছেন কতটা ক্ষতির সম্মুখীন সেটা তো আমাদের সবারই জানা আন্তর্জাতিক বাজারে কেউডোলের মূল্য অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে সেহেতু আমাদের তেলের উপরই কিন্তু আমাদের পুরো অর্থনীতিরা নির্ভর ঠিক আছে যেমন তেলের মূল্যটা বৃদ্ধি পেলে আমাদের যে ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম প্লাস পুরোটাই বৃদ্ধি পাবে সেহেতু সরকারের এই জিনিসটা নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার পুরো সমগ্র ইকোনমিটার কথা চিন্তা করে আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে মূল্যটা ভারসাম্য রেখে ওই মূল্যটা নিয়ন্ত্রণ করলে আমরা জনসাধারণ উপকৃত হব তাই আমি আপনাদের মাধ্যমে বলতে চাইছি সরকারকে যাতে আমাদের মূল্যটা পেট্রোলের মূল্যটা আমরা যাতে মানে একটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে যাতে সব কিছুই তার জন্য প্রভাব না পড়ে সেটাই আমার বক্তব্য সরকার যদি এই বিষয়টার প্রতি নজর দেন তাহলে খুবই ভালো হবে ধন্যবাদ এই যে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য অনেকটাই কম রয়েছে কিন্তু রাজ্যে দেখা যাচ্ছে সেটা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই নিরিখে চোখ রেখে কি বলবেন কি বলবো বলুন যে এখন তো লকডাউন চলছে লকডাউনের মাঝখানেও দেখা যাচ্ছে যে দু তিনবার তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের যে প্রকল্প সে প্রকল্প অনুসারে তো বৃদ্ধি গভর্নমেন্ট করছে তো যাই হোক যে আমাদের যে এই বৃদ্ধি করাটা আমাদের পক্ষে একটু অসুবিধাদায়ক হচ্ছে ক্রেতাদের পক্ষে অসুবিধাদায়ক হচ্ছে ছোটোখাটো ব্যবসায়ী যারা করছে তারা বাইক গাড়ি চালাচ্ছে তারা যদি অসুবিধা হচ্ছে তো তেলটা যদি একটু নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় তাহলে সবার পক্ষেই ভালো হয় আর কি এই আমি বলতে চাই কতটা বাড়ানো প্রয়োজন মনে করেন আপনি কতটা বাড়ানো প্রয়োজন বলতে কি বলবো এটা তো গভর্নমেন্ট চিন্তা করবে কতটা আমাদের তো ধারণা যে তেলটা যদি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় আর কি না কতটা মিনস এটা না যে সবার হাতের নাগালে মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে সবার হাতের নাগালে কারণ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে অবশ্যই এটা যদি তেলের দাম বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে আমাদের যে পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে ট্রান্সপোর্ট রয়েছে সব কিছুর জিনিসের দাম বাড়বে তাই সাধারণত তেলের দাম দেখলেই চলবে না সব কিছুর দাম বাড়বে সেই দিকটা দেখে আপনি একজন মানে জনসাধারণ হয়ে কি বলবেন না তা বলবো যে সব দিক বিচার বিবেচনা করেই তেলের দাম বাড়ানো উচিত সব জিনিসের যদি দাম যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে তেলের দামও বাড়ানো হোক কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে সব দ্রব্য মূল্যের সাথে তেলের দামটা একটু ফারাক দেখা যাচ্ছে আর কি তো আমি ভাবছি যে মনে করছি যে সবার স্বার্থে তেলের দামটা যাতে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় আর কি ধন্যবাদ এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি বাধারঘাট বিওসিতে এখানেও আমরা কথা বলবো একজন গ্রাহকের সাথে নমস্কার সোশ্যাল বাংলা আপনাকে স্বাগত এই যে উত্তরোত্তর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে পেট্রোল ডিজেলের দাম বিগত পনেরো কুড়ি দিন ধরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে কি বলবেন এটা সবচেয়ে বড় সবচেয়ে বড় ব্যাপারটা হচ্ছে যে ভারতের যে বর্তমান যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সেই পরিকাঠামোতে বিশাল একটা ধাক্কা লেগেছে তার মধ্য দিয়ে সরকারের উচিত সেই ধাক্কার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জনগণকে কিভাবে সহযোগিতা করা যায় সেটার দিকে লক্ষ্য রাখা আমরা সাধারণ মানুষ যারা আছি আমরা ওই এত দূরে যাব না না গিয়ে আমরা শুধু আমরা নিজের ব্যাপারটাই ভাববো এক মাসের মধ্যে যদি তিন তিনবার পেট্রোলের দাম ডিজেলের দাম বৃদ্ধি পায় তাহলে আমাদের মতো গ্রাহকদের ভীষণ অসুবিধা ভীষণ অসুবিধা এবং সেই বর্ধিত দামের সঙ্গে জড়িত রয়েছে খেটে খাওয়া মানুষ যারা গাড়ি ঘোড়া নিয়ে প্রত্যেক দিন চলে চলাফেরা করে রাস্তায় তাদের ভাড়াটার সঙ্গেও পেট্রোপণ্যের একটা 
যোগ সাজ আছে তাই আমি আমি একজন গ্রাহক হিসাবে বলবো যে ব্যাপারটাকে একটু সিরিয়াসভাবে দেখে যে কি করে অন্তত পেট্রোল এবং ডিজেল তৎসঙ্গে আরও যেগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেগুলি যাতে আমরা সঠিক মূল্যই পেয়ে যাই সেটার জন্য আমি সকলের কাছে অনুরোধ করব উদ্বোধন কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদেরকে তৎসঙ্গে ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন আমরা চাইব আমি চাইব আপনারা প্রত্যেকের প্রত্যেকের গোচরেই সেই ব্যাপারটা নিয়ে একটু আলোচনা করবেন ধন্যবাদ দাদা যেই কথাটা বলেছি সেই কথাটাই আমার বলতে হয় কারণ এখন বর্তমান বাজারে এমনি করোনার যে একটা ছোঁয়াতে বাজারটা একদম নির্বিকা করে আমরা যারা পথচারী আছি যারা বাইক গাড়ি নিয়ে চলছি তা আমাদের দেখা যাচ্ছে আজকে থেকে কিছুদিন আগে ছিল বাহাত্তর টাকা পেট্রোলের দাম এখন হয়ে গেছে পঁচাত্তর টাকা ঠিক আবার কিছুদিন পরে হয়ে যাবে আশি টাকা এরকম করে যদি লাফিয়ে যদি পেট্রোলের দামটা বেড়ে যায় তাহলে সাধারণ মানুষ আমরা চলতে অনেক কষ্ট হয়ে যাব তাই আমার ব্যক্তিগত সরকারের কাছে অনুরোধ থাকবে যেন পেট্রোল পণ্যের দামটা যাতে সঠিক জায়গায় নির্ধারণ করে যাতে সরকার আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল রেখে চলে এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি নবারুণ যে পেট্রোলিয়াম এজেন্সি রয়েছে এবং অর্থাৎ দৈনিক সংবাদ পেট্রোলিয়াম এজেন্সি বলে বা দৈনিক সংবাদ বিউসি বলে খ্যাত রয়েছে প্রত্যেকই আপনারা জেনে থাকেন আমরা অন্যান্য বিউসিগুলিওতে ছিলাম এবং প্রতিক্রিয়া শুনেছি এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি এখানে এখান থেকেও আমরা শুনব প্রতিক্রিয়া কি রয়েছে আজকে এই দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে এই যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে কি বলবেন অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা মনে করি যে আমাদের এই মানে প্রপার আমাদের ইন্ডিয়ার যে ইয়েটা আছে আমাদের কী বলে ফাইন্যান্সিয়াল যে প্রবলেমটা আছে ওটাও যদি আমরা ক্লিয়ার করতে যাই তাহলে আমরা এটা মানে বাড়ানোটা ঠিক আছে কিন্তু আরেক দিকে বলতে গেলে যে আমরা এই যে এখন বাইক কিনেছি করতেই লাগবে এখন পার ডে যা কাজ হয় ওটার মধ্যে করতে লাগবে ওটা সরকার যদি ওটা বাড়ায় তাহলে আমাদের কিনতেই লাগবে পেট্রোল হয়তো সত্তর টাকা হোক আশি টাকা হোক একশো টাকা হোক কিন্তু আমাদের মনে হয় না নর্মাল মিডল ক্লাস ফ্যামিলির জন্য আমরা এটা আশি টাকাটা একটু এক্সেস হয়ে গেছে কতটা হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে আপনি মনে করে দেখুন এই ফাইন্যান্সিয়ালটা যদি আমরা জিজ্ঞাসা করেন তাহলে এতটা তো ক্লিয়ার আমার কাছে নেই কিন্তু এটা বলতে পারবো মোটামুটি ধরুন সেভেন্টি সিক্সটি ফাইভ সেভেন্টি বা সেভেন্টি ফাইভ বলে ঠিক ছিল আমাদের মধ্যে আর এই যে রয়েছে সেটার জন্য মানে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত বা কতটা ক্ষতির সম্মুখীন দেখুন অ্যাকচুয়ালি এখন যা ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশান যা রোজগার কমে গেছে বা বেড়ে গেছে সবারই তো সেই জিনিসটার জন্য হয়তো বাড়ানোটা উচিত হয়নি কেননা কারণ এই আজকে ম্যাক্সিমাম মানুষ নন মিডল ক্লাস ফ্যামিলি থেকে বিলংস করছে ওই জিনিসটাতে বাড়ানোটা হয়তো উচিত হয়নি সবাই হয়তো পারবে না ওই জিনিসটা কারণ সবাই কাজ করতে লাগবে ইভেন পেট্রোলে ঢোকাতে লাগবে হোক গাড়ি হোক বাইক হোক কিন্তু ওই জবটা বা প্রাইভেট হোক আর গভর্নমেন্ট হোক জবটা বাঁচাতে গেলে আমাদের ভরাতে লাগবে হয়তো যদি ডিস্টেন্সে আমি জব করি এটা যদি হয় তাহলে মনে করব যে এটা বানানোটা উচিত হয় না একদম ধন্যবাদ এতক্ষণ আমরা ছিলাম বিভিন্ন পেট্রোল এবং ডিজেলের বিহসিগুলিতে শুনেছে গ্রাহকদের প্রতিক্রিয়া এবং সোশ্যাল বাংলার পক্ষ থেকে একটাই আবেদন থাকবে সরকারের প্রতি সরকার যেন এই যে আবেদন রাখলেন গ্রাহকরা যে আবেদন রাখলেন তাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন এবং সেই দিকটি অবশ্যই নজর রাখবেন ক্যামেরায় অলোকের সাথে আমি স্নেহা সোশ্যাল বাংলা